Jina langu ni Martin Saidi Muhando. Ninajaribu kuonyesha leo kuhusu stick pad ambayo inashughulika kukamata white fly. Hii inakamata white fly na huu ni mtego wa white fly na ni nzuri sana kwa miche kama mipapai na maua na pia mboga mboga. Kwa hiyo ni namna gani inatumika hii? Hii ni ubunifu ambao si mgeni duniani. Uh, ipo sehemu mbalimbali ipo duniani wanatumia wenzetu wa nchi mbalimbali Ulaya Amerika wanatumia hii kazi yake ni kwa ajili ya wale wadudu ambao kama umegundua mipapai mingi katika mkoa wa Dar es Salaam au kwa ujumla pwani nzima kwa sasa hivi tangu miaka mitatu iliyopita au ni mwaka 2017 lakini ninaamini tangu kwenye mwaka alfu mbili na 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 na, na, na kumi Uh, zao hili la mpapai limeanza kupotea. Sasa hivi mtu anaanza kula papai ni mtu tajiri. Naweza katembea sehemu nyingi sana sasa hivi usikute papai. Hata ukienda kisutu papai labda ni la dawa kwa sababu wengi wanajua dawa nyingi kutoka katika mapapai. Lakini msoeli ya kawaida kupata papai za kula nyumbani ni kitu ambacho kigumu. Lakini zamani ilikuwa uh, papai ilikuwa ni kitu cha kawaida sana majumbani, ilikuwa ni tunda la karibu kama wanavyoona nazi na medafu tujinsi tunavyoweza kupata. Kwa hiyo uh, kitu gani kimesababisha uh, papai kutokopatika? Uh, katika miaka hivi karibuni kumeingia ugonjwa wa mdudu mmoja anaitwa white fly au red neck na mdudu huyo yeye huwa anasambaza magonjwa kutoka katika kutoka sehemu mbalimbali kutoka katika miti mbalimbali anachukua magonjwa anayasambaza. Sasa kwa mfano huyu uh, huyu 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 mdudu ameweza kuchukua magonjwa kutoka katika mipapai ambayo yenye ugonjwa ameweza kuchukua magonjwa kutoka katika miti mbalimbali ambayo ina mgonjwa kwa hiyo anakuja kwenye mipapai mipapai inaonekana ni mmoja ya mmea ambao umeweza kuathirika kirahisi sana kuliko mimea yote kwa hiyo katika pwani ya Dar es Salaam pwani nzima kuanzia Bagamoyo Dar es Salaam mpaka kusini sasa hivi papai hamna kisarafu kulikuwa na papai nzuri sana sasa hivi hakuna papai shida ni huyu mdudu ambaye anaitwa redneck au white fly sasa hii ni ni ni, ni, ni aina fulani tunaita stick pad. Hii stick pad kazi yake sana inakamata wale white fly. Na 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 na, na hawa white fly uh, wanafa, wanatembea usiku zaidi. Usiku wanatembea zaidi wana, wana huwa mara nyingi wanashika katika majani, katika maua. Uh, kwa sasa hivi kwa sababu mvua imepiga sana kwa hiyo wameanza kupotea. Na hata hali ya mapapai yameanza kuonekana kama mapapai yanaanza kuanza kukua miche inakuwa wakiingilia kwenye nyanya na wanapenda sana papai na hibiscus lile ua la hibiscus wanalipenda sana kwa hiyo haya ni baadhi ya maua ambayo wameweza kuyamaliza maua ya aina hii wameweza kumaliza maua ya aina mbali mbali wameweza kuyamaliza utakuta mkusanyiko wa weupe weupe unakuta mche au tunda linakuwa na weupe weupe hao ndio 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 white fly au red neck wa america wanaita red neck lakini duniani kote tunaita white fly lakini kwa jina la Kiswahili kwa kweli sijamfahamu bado ni wadudu wadogo sana ambao unaweza kuangalia kwa kiona mbali lakini wakiwa wengi unakuta wamekusanyika asubuhi unapoamka kwenye saa 12 unakuta wanaweza kutaka kupanda, 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 kupanda kama mfano wa upupu lakini ukiona ni wadogo utawadharau lakini wana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuharibu mazao wameharibu mazao mengi sana na sasa sisi tumegundua aina hii ya jinsi ya kuwaondoa au kuangamiza na pia tumegundua uh, ule ukungu ambao unashika kwenye michungwa, milimau, hata kwenye mipapai na baadhi ya miti mbalimbali mbali. tunayo dawa katika klipu yetu nyingine tutajaribu kuonyesha jinsi ya kuchanganya hiyo dawa na hiyo dawa pia inapatikana kwetu ni aina ya dawa tatu ambazo ukizichanganya pamoja ukungu katika mimea katika majani unatoka ukungu ambao katika milimao katika michungwa katika miembe na miti mbalimbali sasa hata kwenye nanasi tena umeingia kwa hiyo pia tuna dawa ya ukungu hii inatumikaje uh, jinsi ya kuitumia hii tuna tunayo dawa yetu hii hii dawa yetu ni mfano wa ulimbo huu ni ulimbo na pia una dawa ina maana kwamba unakamata na pia unaua hii dawa kichukua hapa tunaipaka katika hii karatasi yetu tunaipaka kama wanavyoona kwa kutumia kile kisu cha, cha chakula kile ambacho kina meno meno ukitumia kile kisu ambacho kina meno meno inashika vizuri sana kuliko kitu kingine chochote inatoka katika namna ya mistari na huwa tunapaka pande pande zote kwa hiyo unageuza na upande wa pili pia tunapaka tunapaka na inatoka katika mistari fulani 
ina maana katasi yote hii inakuwa ina imeshika ha, huu, huu aina ya ulimbo ambao tunautengeneza huu ni ulimbo na mdudu akigusa hapa yeye huwa ananasa na hataweza kutoka tena kwa hiyo huu ndio ufumbuzi wa mdudu huyu uh, anaitwa redneck au white fly kwa hiyo hichi kinachotokea tena hapa ni kuichukua hii dawa na kwenda kuifunga katika eneo husika kwa hiyo hebu tukutane tuende katika eneo husika ili tukaangalie namna gani tunakwenda kuifunga